ಆತ್ಮೀರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯೂ ಯಾರು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕಾಲೆಳಿ ಬಿಡಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೆಳೆಯಕ್ ಹೋದವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯಾರಿಗೂ ಕುಗ್ಗುವ ಎದರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ನಾವು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವೀರರು ಅಲ್ಲ ಶೂರರು ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೇಳದೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ನಡೀತಂತೆ ಈ ತರ ಯಾರ್ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇರಂಗೆ ಒಂದ್ ಟೀಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಂತೆ ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವೇನೋ ಹೀರೋಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತೆಗೆಳಿ ಉದ್ಧಾರ ಆದವರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಬೇರೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಕೃತಿ ಬರೆದಾಗ ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಿಮರ್ಶಕನನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಗ ಹಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ತಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕುದುರೆನ ನೀರವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ ನೀರ್ ಕುಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರೇ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಏಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಡಪಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿರಸಿಯ ಜ್ಯೋತಿ
ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಅಂತೂ ಇದೆ ಸರ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಂತ ಯುವ ಜನರಲ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸರ್ ಅದು ಒಬ್ರು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಥವಾ ನಾನು ಅವ್ರಂಗ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಹ್ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದೋ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ದುಡ್ಡಿನ ಆಮೇಶಿಗಾಗಿನು ಒಳಪಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖಚ್ಯುತಿ ತೇಜೋದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ತಾವು ಎದುರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡ ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅಂತದ್ದು ಕೆಸರೆ ರಚಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಹ್ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯಕರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೇವೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗರಾಗಿ ಮಾಡೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ತಾಕತ್ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡೋ ತರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ವಂತೆ ನಮ್ಗೇನು ಕರ್ಮನ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ ತಗೊಳಕೆ ನಂಬುವಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ಅದೇ ಸರ್ ಇದೆ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಈ ತರ ತಮಗಾಗೋದಿಲ್ಲಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ಕೂಲೇನೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಷ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರೋರು ತಾಕತ್ ಇರೋರು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ನಂಬರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಾತಿ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಟೀಚ್ ಎನಿ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ವಂಚನೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಆನೆಕಲ್ ಟೀಚರ್ ಸಮಾಚಾರ
ಸೊ ಎಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನೊಣಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಾಯವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾವೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲ್ಸನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆನೆ ಕಿವಿನೇ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ನೀವ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದ್ ಮಾತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಹೋಗಲ್ದೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೊ ಅವ್ರ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬಲ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಮ್ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಈ ತರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಹೂವ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ದೇನೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತು ಹೇಳು ತಗಂಡ್ ನೀವು ಚಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ರವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಸುಂದರ ದಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಇದು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೈಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಿಕ್ ಆಗಿ ಮನೋವಿಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆನೋ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲಾ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮೊಕ್ಕ ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫನಿಷೇಬಲ್ ಫನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹತಾಶರಾಗದೆ ದುಃಖ ಪಡದೇನೆ ಭಯ ಪಡದೇನೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೇಳಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಶೈಲಜ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ಶೈಲಜ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಮಾತು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸೇ ಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿಮ್ದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಊರವ್ರು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ ಏನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳಿ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೈತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ನೀವ್ ಅದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮಜ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ರ ಅವ್ರಂತೆ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಇದನ್ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರು ಒಂದ್ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪಳಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಅದ ಯಾರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ ಸರ್ ಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೋಲಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಗೊತ್ತು ನಾನೇನು ನಾನು ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡಿ ಹಂಗ್ ಯಾರು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏನನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಗುರುತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಅವರು ಸಮ ಸಮ ಇರೋರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಬಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂದಕ ಎಲ್ಲ ನಿಂದಕರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂದಕ ರೂಪ ಹೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾಮೂಲರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಬ್ರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಾರಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಂದು ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥವ್ರು ಉಟ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವರವರೇ ಹೊಣೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಸರ್ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟೀಕೆಗಳು ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅವರವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಮೆಟ್ಲು ಹೇಗೆ ಎತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ ಗುರಿ ಕಡೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಉತ್ತಮ ರೆಡಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬೆಳೀತದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಗಮನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಗುರಿ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ನಾವ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಪ್ಪಳ ಕೊಡದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಪ್ಪಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕ್ ಸಲ ಅವರು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಗಮನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಎಸ್ ಶೈಲಜ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಾವು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈಗ
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದು ಕ್ರೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎ ಟಿ ಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಂಥವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಆತರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಹಜ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ವಿ ಇದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಆರು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಗ ನಾವು ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕಿಡಿಕೇಡಿಗಳ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಾ ಯುಗ ತ್ರತಾ ಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಎಲ್ಲಾ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರ ಯಾವ್ದೇ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ಈಗ ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರ್ತದೆ ಬೆಳಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಂಗ ಎರಡು ಸಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಇದು ತೋ ಸಾಧು ಸಂತರ ಇದು ತೋಳೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಯತ್ನೆ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳ್ತಿತೆ ಯಾವಾಗಲು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕಂತೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಂತ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈಗ ಕರೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ಸದ್ ನೀವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅವ್ರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತರ ಏನಾರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅವ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದ್ ಇದು ಇದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾಯಣನೇ ಬರದ ಆ ತರ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಈ ಬುದ್ಧಿನೇ ಒಂದ್ ಚಲೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ ಈ ವಿಡಿಯೋದ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೇತ್ರಾವತಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆಲವರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಷಣ ಮಠ ತನಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಹಜ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರೆ 
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತಿಲ್ ಅಂ